Por ejemplo, el caso Ayotzinapa, este comunicado que publicaron el viernes, con lo que usted me está diciendo, no le han pasado ese comunicado. Sí. Porque hay, si usted está llevando el caso de Ayotzinapa a profundidad, ¿cómo es posible que no esté leyendo esos comunicados que tienen que ver específicamente con los señalamientos que usted está diciendo? Es, es una lástima porque usted es un buen presidente y estas organizaciones hacen un trabajo invaluable y usted se va a ir y ellos van a seguir haciendo ese trabajo invaluable y se va a ir Claudia Sheinbaum y van a seguir haciendo ese trabajo sí, invaluable. Es, dicen, es gente que no, está, sí. no, no se ha enriquecido, no, que no está… No. Eh, es eh, lo que dicen también mis adversarios, que ya me voy a ir y, este, no, y ellos no. van a seguir… Pues yo pero, me voy no, a ir. pero no es en mal tono, presidente. Yo me voy a ir a, a Palenque. Sí, pero o sea, no es en mal tono, presidente. Ese, me, no lo lleve me, allá. Me voy a quedar igual ese que no ellos. Es el sentido. Nada más que ya no voy a hacer. Pero es que este, ese, ese no es el sentido. Actividad con el que política, estoy no. Es que eh, tengo elementos para sostener de que se han derechizado. No, cuando pasó el lamentable caso de los dos sacerdotes asesinados en Urique, en Chihuahua, no, se nos vinieron con todo. ¿Y saben qué ofrecían las autoridades locales? Que saliera el ejército, porque si salía el ejército se iban a encontrar los cuerpos. Y dijimos, no, no, no se va a salir. Y por donde ya se había pasado buscando, de repente aparecen los cuerpos. Porque había un acuerdo entre delincuencia y autoridad local. Y se hace una ceremonia contra el gobierno federal. Y mi instrucción es que no se salga el ejército. Y no salió el ejército. Entonces se encontró al que había cometido el crimen, lo habían asesinado. Y viene un pronunciamiento. No queríamos que lo ajusticiaran, como si nosotros lo hubiésemos ajusticiado. Queríamos justicia. Y pregunten en CRIL y en toda la región este, cómo... Este señor, enfinado, que asesinó a los sacerdotes, bueno, al grado que uno de los sacerdotes lo identificó y lo conocía, porque vivía eh, con toda tranquilidad en la zona. Era hasta promotor de un equipo de béisbol. ¿Y eso cómo se da? Pues solo con la complicidad, con las autoridades. Eso es muy injusto, a la ligera, este, hacer un juicio en contra del gobierno federal y en contra del presidente. Y lo mismo en Chiapas. Cuando hablo de derechos humanos y pienso en Chiapas, digo, ¿quién? ¿Quién, quién, quién, quién? Deben haber muchos, ¿no? Varios, para no ser injustos. Pero me consta 
lo que hacía Landerrecha. Un auténtico defensor de los derechos humanos. Ahora, los boletines de la Comisión de Derechos Humanos, y además lo estoy planteando para que en la orden que está a cargo de, y de la Iglesia en general, este, se revise, porque participaron en toda esta campaña de eh, promoción o difusión de la violencia. Eso que ya desapareció, pero durante la campaña se metieron a eso. Me costó muchísimo trabajo decir, sí, 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 hay violencia en Chiapas. Bueno, lo que hemos hablado y cuando hablábamos aquí no era, eh, digo, no estaba Chico Muselo ni Concordia. Es lo que le había planteado yo. Sí, sí. Usted me decía que no. Sí, y este, pero por circunstancias muy especiales que se siguen dando en el país, el control de las organizaciones criminales de los gobiernos municipales. Mañana vamos a presentar, mañana vamos a presentar, porque vino hasta una periodista de Colombia ¿sí? a hacer el cuestionamiento y luego lo retomó una periodista de nuestro país acerca de los homicidios, de los asesinatos durante la campaña, porque los magnificaron, como todo, como esto que vimos de la luz, como la campaña, repito, narcopresidente, como muchas otras cosas. Eh, las campañas en contra de la candidata de Veracruz, muchísimo dinero de por medio a los medios de comunicación, pero muchísimo. Además, dinero no facturado, sino debajo de la mesa, en maletas, en efectivo. guerra sucia, todo eso se va a ir terminando, porque además como eh, fue muy evidente que eso no funciona cuando un pueblo ha dicho basta y está consciente, pues todo eso se va a ir terminando, pero es un buen debate, ¿sí? es un buen debate. ¿Sabe qué me ha ayudado a mí? ¿Quién me ayuda más en cuanto a las iglesias? Pues hay respeto ¿no? para todas, para todas las, las iglesias y libertades. Pero como siempre hay una tendencia conservadora en las iglesias, en el caso de la iglesia católica, quien me ayuda más es el Papa Francisco, porque es de los papas más consecuentes que ha habido, sino el más consecuente que ha habido en la historia de los papas. Ese rebasa por la izquierda con todo respeto a muchos obispos y cardenales de México y de América Latina. Y eso me ha ayudado mucho. Porque eh, se trata de un Papa que 
está a favor de los pobres, está a favor de la justicia, no está con la oligarquía. Bueno, 